아니 진짜 좋아요 근데 화장이 너무 잘 먹었잖아 이 피부 화장이 증명해준다니까요 진짜 좋아요 이거 안녕하세요 여러분 리사입니다 일단 새해 복 많이 받으세요 2024년이 와버렸군요 새해 행복한 일들만 가득하시길 바라고요 올해 첫 영상은 작년에 완전 대란이었던 아이템이 있죠 바로 요거 VT 리들샷이죠 작년에 요 VT 리들샷이 완전 핫했잖아요 사실 너무 궁금한데 이때 한창 또 얘가 나오고 다이소 리들샷이 나와서 아 그럼 나도 다이소 걸로 써보고 구매를 해야겠다 했는데 없는 거예요 지금도 진짜 구하기 힘들잖아요 근데 그때 빙빙이가 대구에서 공수해와가지고 요 샘플을 써보고 한 이틀째인가? 아 이거는 무조건 본품을 써야 된다 본품 구매각이다 마침 1월 달에 올리브영 오프라인 스페셜 케어 품목으로 요 리들샷 100이 할인 중이더라고요 이번 세일 때 구매하시면 좋을 것 같아서 어떤 어떻게 사용하는지, 누가 써야 하는지, 어떤 점을 주의해야 하는지 아주 빠르고 간결하게 소개해드릴게요. 먼저 이 리들 사실 무엇이냐? 아시는 분들은 아시겠지만 VT 독자 성분인 시카 리들이라는 게이 에센스 안에 들어있어요. 모공보다 14배 얇은 시카 리들이 들어있어서 섬세하게 피부를 자극해서 유효 성분의 흡수를 높여주는 원리라고 하는데요. 종류도 되게 다양해요. 지금 제가 쓰고 있는 100도 있고요. 300도 있고요. 700도 있고 천도 있고 또 마일드한 50도 있습니다 올리브영에 입점되어 있는 건 100, 300, 700이고요 보통은 100이랑 300을 많이 사용하시죠 개인적으로는 입문용으로 100이 제일 무난하기 때문에 저는 100을 쓰고 있습니다 어떤 사람이 쓰면 좋냐면요 피부 각질이 많이 생겨서 화장을 할때 이렇게 각질 뜨는 게 보이는 분들 접니다 그리고 피부 턴오버가 느려서 그 피부가 재생되는 주기 28일 있죠 28일이 지나도 턴오버가 잘안 되는 사람들이 있어요 그것도 접니다 그런 분들이 쓰시면 정말 만족스러워 하실 제품이에요 사용방법도 정말 간단한데요 저녁에 세안 후에 스킨케어 첫 단계에 사용하시면 돼요 정량이 어느 정도인지 궁금하잖아요 그래서 저의 몇개 남지 않은 <웃음> 이들샷으로 비교를 해드리겠습니다 얘가 2mm 들어있거든요 2mm 0그릇 살짝면 요 정도 나온단 말이죠 얘는 300인데 어쨌든 100으로 비교해보면 한 번, 두 번, 세번더 짜도 되겠다 네번 정도? 세 번에서 네번 정도 짜면 다이소 리들샷이랑 좀 비슷한데 점성이 달라! 점성이 달라! 우와! 제가 발랐을 때도 두번 펌핑하면 좀 양이 부족한 느낌이 들거든요 저는 목까지 쓰는데 보통 세번 정도 펌핑하는 것 같아요 얼굴에 고르게 펴바르고 피부결 따라 이렇게 롤링한 다음에 마지막에 손바닥으로 한번쫙 흡수시켜주는 거예요 이렇게 꾹 누르는 걸로 홈케어 끝입니다 너무 간단하죠 이, 이게 저도 뷰티 디바이스 진짜 많이 가지고 있긴 한데 사실 귀찮아서 안 쓰는 날이 되게 많거든요 근데 VT 리들샷 백은 그냥 세안 후에 저녁에 한번 바르고 한번 지그시 눌러주면 홈케어가 딱 끝나니까 매일 쓰기에는 확실히 이쪽이 훨씬 편했다 그래서 전 12월부터 계속 사용을 했는데 어떤 점이 달라졌냐 아까 말씀드렸던 피부 턴오버 있죠 턴오버 주기가 확실히 좀 좋아진 느낌? 얼굴에 만졌을 때 각질이 막 거칠거칠하게 느껴지지 않고 피부결이 부드러워진 게 느껴지고요. 이게 일시적으로 모공을 개선하는 효과가 있다고 하는데 어떨 때 느끼냐면 화장할 때 되게 잘 느껴져요. 딱 봐도 저 지금 베이스 되게 잘 먹었죠? 매일매일 베이스가 잘 먹습니다, 여러분. 이 얼마나 기쁜 일입니까? 좀 피부 컨디션이 안 좋고 새로 모공이 엄청 많을 때는 아무리 이렇게 두드려도 모공이 보이거든요? 근데 확실히 이거 쓰고 나서는 베이스를 했을 때 훨씬 적은 양을 써도 모공이 덜 벌어 아주 만족스럽다 평생 함께 하겠다 이건 진짜 단종되면 안 돼요 잘 팔리니까 단종 걱정은 없지만 사라지면 절대 안 되는 제품이에요 아, 그리고 제가 피부 턴오버가 진짜 느린 편이라고 했잖아요 그래서 제가 각질 관리에 진짜 신경을 많이 쓰거든요 그래서 효소 클렌저도 가지고 있고 아하도 가지고 있고요 뭐야 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 바하도 쓰고요 각질 정리에 도움이 된다는 건 하여튼 웬만한 건다 써봤어요 근데 이 VT 리들샷이 제일 편하고 컨디션도 많이 안 탄다 그래서 지금은 아하 바하도 다안 쓰고 얘 하나만 쓰고 있습니다 아, 친구들이 물어보더라고요 이거 진짜 좋은가? 뭐 이런 거 얘기하는데 제가 막 당장 사! 막 이랬거든요 아무튼 그 정도로 마음에 드는 제품이다 그래서 사용할 때 주의사항 몇 가지를 말씀드리자면 그래도 이게 시카리들이 피부에 콕콕 들어가는 거다 보니까 처음 사용했을 때좀 따갑다고 느끼실 수 있어요 그래서 그런 분들은 처음에는 이틀에 한 번, 3일에 한번 먼저 사용을 해보시고 좀 괜찮다 싶을 때부터 3일에 한 번에서 이틀에 한 번, 이틀에 한 번에서 매일매일 사용하는 식으로 주기를 좀 바꿔주시면 좋을 것 같고요 나는 피부가 진짜 예민한데 어떡하지? 나는 너무 무서워요 하시는 분들은 처음에는 아예 그 히알루론산 에센스 같은 거 있잖아요 그런 거를 얇게 한겹 바르고 이 VT 리들샷 백을 쓰시는 걸 추천드립니다 그리고 두 번째로는 너무 많이 롤링하지 마라 저만 그런 거 아닐걸요? 처음에 효과를 보고 싶으니까 얘를 롤링할 때 진짜 꾹 누른단 말이에요 얼굴에 막 진짜 내가 이걸 다 박아 넣겠어 막 이런 마음으로 막 꾹꾹 누르는데 이러면은 자극이 됩니다 그리고 어차피 우리가 이렇게 흡수시킨 상태에서 스킨케어 한다고 막 세럼이랑 크림을 바를 때또 롤링 하게 되거든요 그래서 욕심내서 너무 꾹꾹 눌러서 얼굴에 이렇게 밀어 넣으려고 하지 말자 
그리고 선케어 완전 필수고요. 우리가 이게 각질을 어쨌든 간 턴오버 해주는 거니까 자외선 차단제 진짜 꼭 듬뿍듬뿍 잘 발라주시고요. 그리고 또 아, 여드름! 저 여드름 있잖아요. 여드름 짠 데는 절대 바르시면 안 되고요. 상처가 자극받을 수 있기 때문에 여드름을 짰다! 그럼 거기는 패치 붙이고 피해서 발라주시고요. 그 위에 절대 사용하지 마세요. 그리고 그리고 비타민C나 레티놀처럼 약간, 약간 산성의 성분들 있죠? 피부에 각질을 녹일 수 있는 제품들은 같은 날 저녁에 사용하시지 않는 거 이것도 조심해 주셔야 돼요. 홈페이지 보시면 뷰티 디바이스랑도 같이 쓰지 말라고 돼 있어요. 근데 너무 당연하죠? 자극이 되겠죠? 근데 저는 비타민도 발라야 되고 레티놀도 발라야 되고 뷰티 디바이스도 써야 되거든요. 그래서 저 같은 경우에는 하루는 VT 리들 잘 사용하고 그 다음날은 이거 없이 그냥 비타민C랑 레티놀 쓰고 그리고 이거 디바이스로 흡수시켜주면서 탄력 관리하고 이런 식으로 격일로 사용을 하는 경우가 많은 것 같아요. 저는 뭐부터 쓰면 좋을까요? 하는 분들 내가 디바이스도 쓰고 비타민C도 쓰고 레티놀도 쓰고 모두 다 바른다 하면 결국에는 아마 3일에 한 번, 이틀에 한번 이렇게 쓰시게 되니까 300도 괜찮을 것 같긴 하거든요. 근데 처음 쓰시는 분들한테 바로 300을 추천드리고 싶지는 않아서 저는 100이 아무래도 제일 무난하지 않나 라는 생각이 듭니다. 아 그리고 아까 말씀드린 1월 올리브영 오프라인 스페셜 케어 프로모션도 간단하게 설명해 드릴게요. 오프라인 프로모션이고요. 오프라인이에요 오프라인. 매장에서 어플 켜시면 안 돼요. 이 VT 리들샷 팩이 23% 할인된 가격으로 구매할 수 있다고 하고요. 또 선착순으로 리들샷 스페셜 키트도 증정된다고 하니까 어, 나 이거 살까 말까 아, 좀 궁금해 했던 분들 내가 조금 각질 부자고 턴오버 주기가 느리다 하시면 이번 기회에 꼭 구매하시길 바랄게요. 너무 좋아하는 제품이라 궁금하셨을 것 같은 부분들 영상으로 만들어 봤고요. 제가 영상에서 미처 다루지 못한 궁금한 부분이 있다면 댓글로 남겨주시면 아는 한도에서 최대한 열심히 답변 드리겠습니다. 그럼 다시 한번 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 오늘 영상 도움이 되셨다면 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 부탁드리고요. 그럼 우리는 다음 영상에 다시 만나요. 안녕!